have done a primary reconstruction with bone graft and we could get a normal contouring of the jaw. There's another young lady with a huge sarcoma of the, and with other malignancies. So we have resected the jaw and recreated her normal face to normal. This is a young lady with a huge neurofibroma. It was more than five and a half kilograms. She was hiding herself in a cattle shed all her life. So someone got out to us, we resected the total mass and could get her into some sort of facial transformation to normal to get back into society. Now, post accidents, post trauma, a lot of people get deformity of the face. So the principles is to have an accurate assessment, treatment planning, surgery, orthognathics and bone graft things to correct. This is another person where he had a major road traffic accident. Is all the facial bones are broken. The nose is broken, the upper jaw is broken, lower jaw is broken. You can see all the fractures everything and this was left untreated and improperly treated so this is what we did we did a total correction got all his alignment of it. we have done a primary reconstruction with bone graft and we could get a normal contouring of the jaw this is another young lady with a huge sarcoma of the and with other malignancies so we have resected the jaw and recreated her normal face to normal this is a young lady with a huge neurofibroma it was more than five and a half kilograms she was hiding herself in a cattle shed all her life. So someone got out to us, we resected the total mass and could get her into some sort of facial transformation to normal to get back into society. Now, post accidents, post trauma, a lot of people get deformity of the face. So the principles is to have an accurate assessment, treatment planning, surgery, orthognathics and bone graft things to correct. This is another person where he had a major road traffic accident, is all the facial bones are broken. The nose is broken, the upper jaw is broken, lower jaw is broken. You can see all the fractures, everything. And this was left untreated and improperly treated. So this is what we did. We did the total correction, got all his... And then it's all it takes minimum three to four sittings for every patient. Any deformity, we need to take from bad to worse, worse to better, better to the best. So stage-wise, level-wise. But sometimes we can do it in one shot. So one time if we done, it is over. Yes, it's over. Some most, few of the procedures can be done in one shot, it's over. Any other questions, please, yeah. from the audience? So, <coughs> Srinivas, first of all, thank you for a brilliant lecture, non-stop. I've never seen in any conference a speaker speaking on three different topics continuously. So, clarity in the <laughs> Truly, the, the enormous testimony to the work for the last three decades have done. So, my question to you is twofold: stem cells, tissue growth, use of 3D techniques, and everything else. Do you think the complexity of these surgeries will reduce where you can employ, you know, these new techniques by injection for the purpose of molding, you know, early healing, you know, those kind of things? I also mentioned you have been using the 3D uh, techniques in your plays for some time. Are you using just for modeling purpose or using for the purpose of tissue growth then? We just started the bioprinting now, this year. We have collaborated with a very big lab in Bangalore where they make the bioprinting templates. And then now we are in the process of only doing for the cartilage. Now bioprinting can only happen is for cornea skin and cartilage because all any other organ to do a printing it needs vascularity. These are the only three structures that is cornea, skin and cartilage so they can be grown even in a dish in a bioprinted model. Whereas 3D printing, 3D uh, developing an organ is still a far away for us because we don't we need to create a blood supply for that. So I don't know. Five to six years ago, or three to four years ago, in the Netherlands, you know, there was uh, sensational news that they have done a 3D printing of the jaw. For the first time, they have done jaw implantation. So, how do you get rid of the vascularity? Yes. Yeah, they, they did the 3D printing of a prosthetic jaw, that is what I was trying to do, 3D implants. The person who is the father of 3D is called Thomas Small. He is the professor in Amsterdam and in Nijmegen. And he was one of my co collaborators We both have worked right from 2005. And uh, that biggest. He rose over Continental Hospital's law, Facial Aesthetics and Craniofacial Surgery Department of Parliament Channel.
ఈ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో జరిగే శస్త్రచికిత్సలు ముఖ్యంగా పుట్టినప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి అంటే కంజెంటల్ డిఫార్మిటీస్ వైఖ్యాలు అంటాము ఎక్వైర్ డిఫార్మిటీస్ అంటాము కపాలంకు సంబంధించిన ముఖానికి సంబంధించిన మన ముక్కుకు సంబంధించిన మన గడ్డంకు సంబంధించిన అన్ని డిసీజెస్ లేకుంటే డిఫార్మిటీస్ దాని శస్త్రచికిత్స ఎంత చక్కగా చేయగలుగుతాము అది ఎవరు చేస్తారు అది ఆ సర్జికల్ థీమ్ ఎలాగ ఉండాలి సో ఇవన్నీ మేము సుమారుగా రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచిస్తూ డాక్టర్ గోస్లా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సర్జన్ ఆయన ఇటువంటి డిఫార్మిటీస్ సుమారుగా నలభై వేల మంది పేషెంట్స్లో ఇటువంటి సర్జరీస్ మనం కేవలం భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచం నుంచి కూడా చేసి చేసిన వ్యక్తి ఆయన ఈ డిపార్ట్మెంట్ను మా కాంటినెంట్ హాస్పిటల్ మొదలుపెట్టారు ఆయన ఆయన స్టూవర్డ్షిప్స్ ఆయన డిరెక్టర్షిప్స్లో ముగ్గురు సర్జన్స్తో పాటు ఆయన ఫెలోస్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నవారు కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో అసోసియేట్ అయ్యి ఇది బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లేసి ఇటువంటి సేవలు మన ప్రజలకు భారతదేశంలో కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అందచేయాలనేసి మేము ఇది కాంటినెంట్ హాస్పిటల్ మొదలు పెట్టాం మీకు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏమనగా కాంటినెంట్ హాస్పిటల్ పది సంవత్సరాల్లో ఇటువంటి కొత్త కొత్త డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే పేషెంట్స్కు మనకు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ సర్వీస్లో మనం అందజే అందజేయలేకపోయాము వాళ్ళు బయట ప్రపంచాలకు పోవడము లేకుంటే బయట స్టేట్స్ పోవడము అది ఇప్పుడు కాంటినెంట్ హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఎన్నో స్పెషాలిటీస్లో మనం ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు లోకల్గా ఈ సర్వీస్ మనం అందజేస్తున్నాం అనేసి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో ఈ ముఖ అంగవైకల్యాలకు వచ్చే ప్రాబ్లంతో పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా చచ్చసెక్కలు చేయించుకోవడానికి ఒక కొత్త సెంటర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేషియల్ అస్థెటిక్స్ అండ్ క్లినియల్ ఫేషియల్ సర్జరీ సెంటర్ అనేది స్థాపించి స్టార్ట్ చేయబడింది ఇక్కడ అన్నీ కూడా స్టేట్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటే టెక్నాలజికల్గా ఏఐ త్రీ డి ప్రింటింగ్ అన్నీతో అక్కడ కలిపి ఒక ఫేమస్ ఎస్టాబ్లిష్ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయబడింది దీని యొక్క రీచ్ అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండి అందరికీ దీనికి కాస్ట్ ఎఫెక్ట్గా ఉండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి దేశాన్ని నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా సదుపాయాలతో కూడా సమకూర్చబడింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్